国道467号の湯行寺橋から湯行通り4丁目付近までには22基の浮世絵がラッピングされたトランスボックスがあり今回スマートフォンで浮世絵の音声ガイドが聞けるようになりました今回トランスボックスを案内してくださるのは藤沢地区郷土づくり推進会議の高野さんです道を歩きながらふっとこの受けを見ながらですね今回 QR コードをつけましたのでいわゆる第二次元コードこれにスマホをかざしていただくとこの絵の解説が音声で聞けるこんなような仕組みにしたんですねですから今までは何もなかったんですけれども異業通りからずっと来て藤沢地区に入った時に一つ一つトランスボックスを見てで QR コードをかざして音声で解説を受けるということになるとよりはあ400年前こんなような街姿だったのかなということがわかるとこんなような仕組みですねでは音声を聞いてみましょうまずスマートフォンで QR コードを読み取りますすると読み取った浮世絵が検索されその浮世絵をタップすると医師歌川橋本貞秀による「上楽にちなむ東海道シリーズ」五条楽東海道の一つ、東海道名所のうち、藤沢美容寺1863年の作品です。東海道名所、藤沢美容寺。美容寺の雪景色を描いています。急な山道の突き当たりには、仁王門が描かれ、評価が添えられています。音声ガイドのナレーションを担当したのは、大清水中学校放送委員会の生徒5人。皆さん緊張しながら何度も読み直したそうです続いてこちらの浮世絵を案内していただきました藤沢橋の方から遊行通りに向かいまして11番目のトランスボックスということですで、これはまあ広重の代表的な絵ということでちょうどあそこの大切橋のところあたりの風景を描いてるんですねで、これが江ノ島一位の鳥とでえー、ここがあの大切橋でその周りに旗雲があってでこの道っていうのは大山詣だとか、えー、江ノ島参りだとかいろいろにぎわったところで夜にですね「さあいらっしゃい」「うちに泊まってくださいますよどうぞ泊まってってください」という客引きと通行してた人たちのその当時の雰囲気を表しているという本当にこの界隈の代表的な浮世絵ということです。こちらの解説も聞いてみましょうこの浮世絵は夜の藤沢宿の風景を描いています。藤沢宿大入橋、現在の遊行寺橋周辺の多くの旅人などで賑わう風景が描かれています。続いてこちらの浮世絵は、この浮世絵は通称五条楽東海道と呼ばれる浮世絵で、源の頼朝が京都の朝廷に上洛するところを描いています。これは、まあ、いわゆる小栗藩官とテレテフェの物語とでこれは浄瑠璃だとか歌舞伎だとかいろんな説あるわけですけれども毒殺をされた小栗藩官が、えー、熊野温泉に浸ると元通りになりますよというようなことでテルテ姫がこれ、あのー、台ですけれども、えー、この台のところに小栗藩官が乗ってずっと熊野遠い熊野のところまで連れていくという風景を描いたわけです最後にこちらの浮世絵のガイドも聞いてみましょう三代歌川豊国が手前の人物最後の風景を初代歌川博重が描いた合作のシリーズです手前の女性は藤沢ゆかりの小栗藩が物語の登場人物で小栗の恋人の豊手姫ですナレーションを中学生やっていただきましたけれども中学生も地域の社会参画ができたということで大変喜ばれておりますしこれからも中学生に一生懸命やっていただこうかなこういう具合に思ってますぜひ皆さんで必ず見て必ずかざしてで音を聞いてあ,あ、藤沢宿とはこういうもんだったんだということをご理解いただければ嬉しいなと思います
また藤沢地区郷土づくり推進会議が発行している「歩いてみよう藤沢宿」にはラッピングされたトランスボックスや浮世絵のほか地域の情報がたくさん掲載されていますぜひ手に取って藤沢宿巡りを楽しんでください。